שלום, בוקר טוב לכולן, לכולם. אני שמח לראות פה הרבה סטודנטים, קולגות ואורחים אחרים. שמי ערן נוימן, אני פרופסור לאדריכלות בבית ספר לאדריכלות לשם דוד עזריאלי, והייתי כאן הפקולטה לאומנויות, למי שלא מכיר, מכירה. יש לי הכבוד הגדול, כבוד עצום, להציג את משה ספדי, ש... באמת זו הזדמנות גדולה עבור הסטודנטים קודם כל, אבל גם עבור אחרים שהוא הגיע אלינו ובשלושת הימים הקרובים, היום, מחר וביום שלישי בבוקר, בין 10 ל-12 ייתן כל יום הרצאה, זאת אומרת זו הרצאה אחת בהמשכים. אני חושב שאין דרך טובה יותר לפתוח את היום, לפתוח את השבוע <laughs> מהרצאה עם הרצאה, מאשר עם הרצאה של, של משה, אם אפשר לפנות גם בשם הפרטי. אז ככה, אני גם רוצה להודות, זו באמת הזדמנות גדולה עבורכם, עבורנו, ש... שמשה ספדי נמצא פה. כמה מילים אני אציג את משה, וכמה באמת בקצרה, כי אני חושב שלא צריך להציג אותו בפני הקהל שהגיע לכאן. משה הוא יליד חיפה, ותראו, תכף יגיעו לפה יונג אז אבר, נולד לפני הרבה שנים, אבל עדיין יונג אז אבר. הוא למד באוניברסיטת מגיל במונטריאול. הפרויקט שלו, אביטאט 67, שהיה התזה שלו במאסטר, הייתה פריצת הדרך הראשונה שלו, שנבנתה במסגרת אקספו 67 במונטריאול. מי שלא היה איתה, זה שווה נסיעה לראות את הפרויקט הזה. משה התמחה אצל לואי קאן, ומאז זה פיתח קריירה ענפה בינלאומית. עם הרבה פרויקטים שהם פרויקטים משמעותיים שנבנו גם בארץ וגם בעולם, כמובן בעולם עוד הרבה יותר. אצלנו בארץ הוא בנה את ישיבת פורת יוסף ברובע היהודי, את מתחם המילה, את האיברו יוניון קולג' גם בירושלים, את התוכנית לעיר מודיעין, יד ושם כמובן, את באג ועוד פרויקטים נוספים. בעולם קמה את מרינה בייסנס, שמוכר שנפתח לפני מספר שנים, את הגלריה הלאומית של קנדה באוטווה. שדה התעופה בסינגפור ועוד פרויקטים רבים אחרים. משה הוא גם עתיר פרסים, ובין היתר הוא זכה במדלת הזהב של המכון האמריקאי לאדריכלות, במספר תארי דוקטור כבוד מאוניברסיטאות מובילות בעולם, בארץ מאוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת חיפה, פרס וולף ועוד פרסים אחרים, לימד בהרווארד. אז באמת, יש פה הזדמנות להקשיב ל... למד מאסטר בתחום שלנו, ואז אני רוצה להזמין את משה לשאת דברים. תודה. היי רן, בוקר טוב. אני בשלושת ההרצאות האלה הולך לקחת אתכם לטיול די סובייקטיבי. זה עובד? נראה לי, זה עובד? לטיול די סובייקטיבי, שמתחיל uh, כאשר הייתי סטודנט בגילכם, וההתפתחות של הוזינג, uh, של uh, ארכיטקטורה של מגורים. אגב, התבקשתי לדבר, uh, להרצות באנגלית, ואני אעשה את זה, אבל את השאלות והתשובות אפשר לעשות בעברית. ו, uh, אז אולי נתחיל באנגלית, ואחר כך נחזור לעברית. אז בשלוש הרצאות, reprogram, in these three lectures I'm going to take you through a subjective journey of the evolution of modular housing as I personally experienced it from the days of my student to the building of habitat to the rethinking of it to seeing it embraced by the profession generally in recent years and also on the impact of housing and mixed-use development on the public realm. So in the first lecture, in the first lecture, uh, I will take you through the emergence of high-rise housing as I experienced it as a student 60 years ago, even more than 60 years ago. Um, the study of housing as I did it in a fellowship the evolution of my thesis, habitat, as it was proposed, as it was built, and as it's been experienced. In the second lecture tomorrow, 
I will take you through many failed habitats, many projects that never got built, uh, project breakthrough of the urban development of the U.S. Urban Housing Authority, which tried to break through the technology of building housing. I will then uh, walk you through a Habitat of the Future research study that we did in 2009, 2010, and then the many projects we're currently building, now a building, uh, mostly in Asia. And then in the last lecture, we'll be looking at mixed use and the impact on the public realm. And I'll walk you through several projects in which we've had to address the public realm in the context of very high density developments, which are mixed use. So um, you'll see it as it evolves. And um, I'll take you first to the setting as I experienced it as a student in 19, I guess I, be, I registered in architecture in 19, as I have 56. Um, and what the thinking was, what the uh, literature was as uh, I was entering architecture. Um, and of course, at the time, as high-rise towers, residential towers emerged, uh, with it came the understanding of two particular issues, that the typology of housing has an impact on the urban structure which serves it. There's a correlation between typology of housing and the kind of urbanism that emerges. We'll come back to that over and over again. And also, uh, you can see that initially in the early Le Corbusier Ville Radieux, the typology is towers, in this case, kind of cross point towers. They repeat, they are separated by highways. The typology of the city is blocks separated by highways. The public realm is not very clear, and the typology is an extruded building. So at the beginning of high-rise housing, the extrusion is the governing force. It's the same plan that repeats over and over, and it generates a very rigid kind of towers in the park concept. I don't have to repeat all the uh, critical reviews that have occurred since then about that particular concept. To me, the most interesting of the thinking of the time is the Hilversheimer's the ideal city. And uh, the very fact that it was considered, in his mind, ideal city, says something about, again, A, the typology, a very regimented soldier like boom, 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 slab buildings, um, and a highway system that separates it, and what to us probably today seems pretty unideal was actually conceived as the ideal city, which is a warning for you about how you can get locked in on concepts that appear to be at the moment. Now, I like going back to Saint Elia. How many of you know about his work? Yes. Saint Elia. The nu 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 la besefer. Mi mi shama al Saint Elia ba'avar. Chad shtein. ארכיטקט מאוד חשוב שנהרג בגיל צעיר מאוד במלחמת העולם הראשונה, שהגה כל מיני, צייר בצורה יוצאת מהכלל כל מיני אימג'ס של העיר לעתיד, but here you see a real departure from this more regimented modern movement, and who knows if you wouldn't be killed, what might have happened during the modern movements. When I became a student, there were two heroes. One was Le Corbusier, and he was both my hero and my enemy, and I'll explain. And there was Mies van der Rohe, who was consistently my enemy. But he was the hero of almost everybody in the school, including our dean. Um, this was built in 53, four years before I entered McGill. It was the last word in housing. And 
I saw in it, in some ways, innovation, the cross-section that allowed you to do cross-ventilation. But at the end, as we come to typologies, it's a slab building. And I will repeat and come back to show you that the typologies of housing are very limited and they repeat and repeat. The envelope changes, details change, but we always have to go back to what is the basic typology. The basic typology here is a double loaded corridor, which Le Corbusier called the street, and that was bullshit. It was not a street, it was a double loaded dark corridor. The idea that there'd be any kind of community life in this little space running from one end of the building to the other is a fallacy. And so in that sense, I felt this was not the promise of the future. I also felt that in its disposition, if I go back, sitting on its piloti, we don't see the piloti here, it signals its independence from the city. It doesn't show you any sense of connectivity to what might happen with the next building and the next building. The same can be said of Mies. This is, I believe, the Detroit building, um, although he had projects in every city, almost Chicago, Montreal, Toronto. Also, a slab, double-loaded corridor, except his envelope is extremely rigid. I remember visiting the project and seeing people making windows in their curtains because no balconies and so on. And this is uh, a much later uh, Kipps Bay in New York by Pay, Freed, Cobb and Partners, which again is two slab buildings side by side, as you can see. Two horizontal slabs. The other typology that emerged, mostly for public housing, is the same thing but sliced in two so that the corridor has daylight. But of course this has its own problems, because as you make double loaded, uh, single loaded corridors, you now are entering the apartment from a side that it also receives light with all the issues of privacy, but it became a dominant prototype for public housing all over the world. Then was the point block, the tower. Tel Aviv now specializes in that. And the point block has a middle elevator. This is by Goldberg, <clears throat> Bernhard Goldberg, if actually a talented architect who, again, didn't go far in, in terms of evolution, but in Chicago, the Twin Towers were one of the dramatic point blocks of the day. They even included their parking at the base. Uh, more recent, Vignoli, the late Raphael Vignoli with one of the tallest towers in New York, but it is basically the same point block. Apartments around it, sometimes four, sometimes eight. Apartments, but the same. Now, for me as a student, what were the inspirations at the moment I started doing my, uh, my thesis uh, in, uh, in, in the late 50s? This was also Le Corbusier, and that's where I said he was my inspiration. 1922. The sketch of apartment garden, apartment garden, I found very inspiring. It's not clear how this works in the sketch here. What's the circulation? Where's the corridor? But I just thought that's, that's amazing. And that the, <clears throat> the term for everyone a garden, which I coined for my thesis, was very much inspired by, by this sketch. Also by this uh, photograph from his book where he is imagining a prefabricated, I don't know if you thought about it as prefabricated, but I did, being inserted into the frame of a building. There was also Archie Graham. Uh, I, is this generation know who Archie Graham is? Archie Graham, yeah, yeah, okay. Jonah Friedman. Uh, these were projects which started thinking spatially about the city and reorganizing things in three dimensions so that you could drive under buildings. Buildings didn't have beginnings and ends. That had a big influence on me. And also at the time were the metabolist in Japan, which we were very aware of, uh, Tanga's project for East uh, Tokyo Bay, uh, these great pagoda buildings lining up in the sea, um, 
Isazaki's uh, wilder, probably unbuildable tree buildings. But you can see in all that a kind of a reawakening of something. To me, the work of Atbat, which was Candelis, Jossick, and Woods, 50, 1952, was also very inspiring. Very simple in Morocco. Uh, public housing, or social housing, as they, as they called it. But somehow, a kind of an understanding of the outdoor-indoor potential in, in very low-income housing. And this, they were part of Team 10. Uh, Team 10 were a group of Europeans, mostly Aldo van Eyck. Everybody knows Aldo van Eyck. And yes? Kaja, Kaja? Aldo van Eyck. Um, I think Khan at some point was part of it. Rethinking modernism. Uh, this is the, from the primer of Team 10. And to me, the most interesting statement summarizing Team 10 is Aldo van Eyck's statement. Le Casbah Organisé, the organized Casbah. Going back to the vernacular, going back to the roots of vernacular architecture, looking at North Africa, looking at the Mediterranean, and saying, what have we lost in modernism? Where is the Casbah Organisé? And maybe of the greatest influence for me was Rudovsky's exhibition and catalog of architecture without architects. And for those who are not familiar, I recommend, you probably have it in the library, it is really a discovery of a new way of thinking, which is the oldest way of thinking, that the vernacular has the most to teach us about how environments can evolve in a very wholesome and organic way. My city, oops. Ah, okay, traveling fellowship. 1959, I got a traveling fellow, I, there was a traveling fellowship to study housing in North America by the Canadian government. One student from every school of architecture, there were five schools, five students, we traveled the whole summer across the United States and Canada. And mostly what I saw, or what we saw, was a lot of public housing. This is Chicago. And that was the dominant typology of the day. Very little luxury housing was being built because rich people were going to the suburbs and city after city. And a lot of suburban development, which was at its peak in the 50s, Levitt Towns. And I came back from the trip with a conclusion that those who could afford it would choose to live in a house, even middle income, as, as soon as they could afford a house. And those who can't, public housing, live in those awful buildings of which nobody seemed to be very happy about. And so I came back with a very naive conclusion. If we can redesign the apartment building so it has the quality of life of a house, then people will not feel the urge to move to the suburbs and the cities might be saved with new urban type of housing which gives the quality of life of a house. And I coined my thesis for everyone a garden and I will walk you through how it evolved in the year at McGill. And by the way, just around, this was a bachelor thesis. I only have a bachelor degree because then they didn't give masters after the six year program but uh, you, that'll be forgiven. <laughs> and actually, that's a cover of the book that came years later for everyone a garden with a, with a cover that was done by my 12-year-old daughter, who is now 62. OK, so these are some of the sketches from the thesis uh, studies. Uh, you can see there the beginning of exploring the idea of houses and gardens juxtaposition. This is an old archive picture we found where all the models are being, uh, I'm looking at all the models at McGill, an early sketch where I'm beginning to stop thinking about it as an individual building, but as a system that can extend through a city, and that goes back to the question of, of urban form and typology. And eventually, I distilled that into three systems. 
One is a load-bearing system where the modules fabricated in a factory can be stacked. One in which they are lightweight and inserted in a frame. And the other one, it's made up of prefabricated walls which stagger and zigzag to form uh, kind of townhouses, row houses with gardens stacked vertically. And that's a sketch from the time done in 60 of all the units inserted into a frame with a street system that connects them in the air and all the individual gardens. The system itself explained how two, three modules form different types of apartments, how you circulate through the building kind of a one-way system of up and down in the elevators, and the model we built, I built at the time juxtaposed at the view of Montreal and Mount Royal Park. Uh, a simpler system you see here, it consisted of just prefabricated walls where townhouses could be uh, uh, introduced and staggered with gardens. And uh, the load-bearing system, limited up to 12 stories, could be stacked to form a kind of a more village-like fabric particularly where the topography would lend itself to it. Okay, then I went to work for Lucan, and nothing to do with housing. I actually worked on the Mikveh Israel Synagogue, which is kind of interesting to see Bota uh, and his influence by it. And I came back a year later, uh, actually, to had the team that designed the master plan for Expo, the World's Fair. Maybe it was the last really great World's Fair, maybe Osaka after that, but this was still the days of really, these were international events. These two islands, this island existed, it was enlarged, this was created, this was an icebreaker, which we filled in to form a buildable site and these three sites were Expo, that's downtown Montreal over there. And as a part of the objective of trying to get this, the Expo to contribute permanently to the city of Montreal, we positioned here a housing community and other permanent buildings of the World's Fair with the hope that that will tie the city to the waterfront and all of that will become a permanent contribution to the city. These are the national pavilions. The Bucky Fuller Dome is here. We built these bridges. It was a heroic time in Montreal. One of my conditions for coming back was that I would be allowed to take my thesis and develop it further as a possible pavilion for Expo. I managed to get a small team of people and a small budget, and then I thought, I need a real great engineer, and I went to August Commandant, who was the engineer who did Lucan's buildings, and asked him if he would join us in this attempt to develop a kind of uh, housing complex for uh, the World Sphere. This is one of the sketches at the time that I pulled back because I think it is significant, and it talks about one of the urban issues of not just the original habitat scheme, but actually thinking about the potential of the city. Above is the extension of the typologies of the city in a traditional city, a grid city. And you get individual buildings with the individual cores, individual cores, you get retail on the ground floor, transportation, and then individual buildings. Here is a diagram that I made at the time that said, you can rethink that because there can be pedestrian streets at different levels. There can be vertical circulation that can be much more loose and connect many points. There can be continuity at many levels and continuity. So you start thinking of the city as a grid, vertically and horizontally, all part of the public realm. And this is something that for the last 50 years, not just myself, but many in the profession have been struggling with is this a valid model? We'll come back to it again many times. Is that a valid model? Is there potential to that as distinct from maintaining 
the one, level, one plane projection and individual buildings within it. The other idea that became, I became obsessed with is that in my thesis, everything stacked vertically, which makes sense because gravity works that way. But I started thinking, what if we could build membranes that can incline and therefore can be exposed to the rain and the sun and create shadow and light? And what happens when we can reconfigure into membranes of housing? And I started thinking about membranes. And as soon as you figure membranes, membranes need to be supported because uh, if you have a hill, it's good. If there's no hill, it falls down. So I started playing with how membranes might lean against each other. And here you see an evolution that's important where we started thinking, oops, how you might actually lean them against each other and have consistent orientation. In this arrangement, these rhomboids, every plane is facing southeast or southwest and getting sun. So there's completely consistent orientation. Most housing complex, sooner or later, totally ignore or compromise the optimal orientation. Um, you do a building that's a point block, some units are going to face south, some are going to face north. It's inevitable. And here you see those rhomboids beginning to occupy that peninsula site with two sections, one lower, one taller. And under it is a continuous public realm of schools, shops, uh, places for work, and above it, the housing. And that's beginning to translate to a building. And here I have to interspose the introduction of Commandant the engineer. Commandant was a concrete engineer. He came from Europe. He had seen many of the buildings that were destroyed, uh, or partially destroyed. He studied which stayed up and which didn't, and he developed his own theories. And when he came to Montreal and he saw all these boxes that we made out of foam, foam and cardboard, stacking them in frames, he said, you're crazy. These boxes are going to be concrete. They have to be fireproof. They're going to be uh, extremely heavy to support in a frame that also has to be fireproof. Let them carry weight. Even though they're not standardized, we can adjust the reinforcing to make them stronger and weaker. Let them stack vertically. I can go up to 25 floors by stacking vertically. I was shocked first, but then started enjoying the fact that there's no frame. And what evolved is a system in which these streets, one, two, three, four, five streets, are carrying people. In them, inside them, they carry the, the services, the plumbing and, or, and the wiring. And they are supported by these A-frames. And the units are supporting their own weight going the way down. And the streets are supporting the the overturning moment of the slope. And, you know, he would come back after a few weeks and said, I calculated that this is going to be OK. So off we went. And you can see here it evolved into a building. And you have to understand, this was done. No computers, uh, all hand drawings. It's very modular, very repetitive. Today you could do it in 15 minutes. You know, you get them out, da 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 da. Rhino, it's all done. But this was, this was manual labor, working all of that in models, drawings, and the calculations of the engineering. You see the two elevator cores, which are forming A-frames, the load-bearing units, and the streets that are running in between them. That's a sketch looking down that street. <coughs> the spiral system that, that repeats and repeats and repeats in each bay that's carrying the weight down through the units and the streets in section. And thank God, Lego was invented then. And we bought all the Legos that we could find in Montreal. 
And then we built the whole model with Legos. And uh, it was amazing because it's two to one proportion. It clicks together. You could make many, many, many studies of the different variations. And at the time, Lego only had two pieces, the brick size and the, and the half the size. And here were some very large cardboard models we made to understand the character of the space inside and under. You see here one of the schools being developed, um, one of the schools at the, at the underside of these A-frames with the units, and some of my early sketches of what it would be to look through and to be under. And the underside, which was fascinated us. And then the working drawings that made it ready for construction. Another of the A-frames and the underside. And the organization of the plan. And finally, the model that shows you what it would have looked like. So at that point, uh, this was 1,200 residential units with a lot of other community facilities at the underside. And it was at that point that we took this project to present to the federal cabinet. Uh, the prime minister was Lester Pearson, and uh, I traveled with the model and the management of Expo, who were quite enthusiastic about it, to see if the government would support it. And the government, uh, the deal was that it would be built by the private sector with a tax, a tax concession for research. And the, the minister said that such a tax concession would be a dangerous precedent because other developers could ask for the same. So they couldn't do it. Also, they felt they could not build that in the three years available that were left before the opening of Expo. And they came back from the deliberation and said to me, we, we can't support this, but here's $15 million, do what you can. And I was shocked, upset, and I said, it's everything or nothing. But by evening, I sobered up, and I said, okay, let's see what we can do. I knew that the factory to build the modules would cost, cost $5 million. So the question was, what can we do with $10 million that's left after we build the factory? But I figured the impact would still be worth doing, and we went on to the drawing board. Still one more uh, image of the... So what we ended up being able to do with, uh, with uh, $50 million is this. So the small baby of Habitat, 12 stories high, was what we could do with the budget that was left. We had to leave this concept and say goodbye. And I'll come back to it in the last lecture uh, because it's now uh, alive and well again, as I'll, I'll just intrigue you at this point. Uh, and that is what we could build over there. So remember this image. It's recent. It's, it's a recent. <coughs> <coughs> Excuse me. A recent rendering done by Epic Games of the original, which we'll come back to, but you can see this in much more detail than we could possibly render in 1964. So we come to Habitat as built. By then, we had less time, because one year had gone by. We had three years left. And so, what we ended up doing is developing clusters of eight clusters of eight boxes, stacked one on top of the other, load bearing, vertical elevators. Units are one box, two, three, or four, six, 60 meters per box. So you can, you can have a one bedroom, two bedroom, three bedroom, four bedroom. And every unit has one or two gardens. The concrete boxes are, I think, 5 by 17 meters, and they weigh 70 tons. And because it's Montreal, they have to be insulated. Everything has to be double glass. I mean, this is a cold city. There's a cross-section. And I'll come back to it, but one of the features that proved to be very 
helpful and useful is the fact that we had a subfloor. We had a subfloor because that's where the plumbing is going into the street. But if you had a bathroom here or there or a kitchen, you would go through the subfloor to the vertical to there. And therefore, that was our system of dealing with plumbing, electricity, etc. And you can see here each box, the duplication of the slabs stacking all the way up. And that's the street section, which is still playing a major role structurally. And a photograph from then of the streets, which are acting structurally from the elevator cores. We decided to leave the streets open, but made an aerodynamic study to make sure that you don't suffer from wind, but it's not heated, even at winter. It's comfortable, but unheated. And here are the streets, the units, and the space under. You have a view of the street and the protection. I think it was one of the first applications of acrylic. And the different variety of apartment types, one level, double level, duplex level, you can see you can see all the combinations possible within the system. The factory, the crane, reinforcing a form, casting the unit, then pre-finishing all the stairs and other pieces were precast. We then installed bathrooms and kitchens and windows, lifting them into place, the post-tensioning details. The boxes are not connected except by post-tensioning. You have one box, you have another box, you, you have tubes, you put through the steel and you tension it. So that, in fact, there's no expansion joints. There's, the building can almost breathe uh, as the joints are, are neoprene. They're rubber joints and post-tensioning cables between one box and the other. It led to an interesting story. Um, by the way, all this is detailed in a memoir I recently published, but the building had no expansion joints, and it's a large, long building. And uh, to get a building permit, we had to apply to the city of Montreal. And the structural engineers appointed by, by McGill and University of Montreal uh, to review the structure said, if it's built as designed, it will collapse because it has no expansion joints. And uh, the management of Expo checking out on Commandant, and Commandant explained, I don't need expansion joints. My buildings move incrementally, decided to ignore Montreal, since this was the federal government, and build it without their approval. Uh, and that shows you the kind of courage it took on the part of the civil servants to actually build this without a building permit, because there was disagreement amongst the engineers whether the system would work. The bathroom was fabricated in fiberglass. I was inspired by Bucky Fuller's metal bathroom of the Dymaxion House. Are you familiar with the Dymaxion House? The history of architecture. What's happening here? The Dymaxion House, Buckminster Fuller, prefabricated metal house with one piece metal bathroom. Well, we, we were better. We did, it, we did it in fiberglass. It was white. Very beautiful. Very beautiful bathroom. They still work. One piece, no joints. That's Bucky Fuller's bathroom in metal. That's our prefabricated kitchen. Also just dropped in. And there it is today. So now it's 60 years old, almost and lived in, and a lot to learn from a building that's 50 years old and being lived in. And one of the interesting things is to see what has actually happened to the building. Well, you'll see, if you look carefully, you see a lot of greenhouses. Many of the residents said, we have two terraces. Why can't we have one as a greenhouse? Uh, we can use it at winter. And we said we had thought of it too, but we couldn't afford to put it in. So we worked with them over the years. <coughs> Excuse me. Um, 
And then you just see the patina of life that has evolved over the years. Um, but the most interesting thing is, has been the gentrification of the building. And if you look there, how do gentrification be read? Gentrification, OK. Um, where uh, people who, you know, they, they came in, they moved in, one child, then they have two, three kids, they get a little wealthier. So they started buying the apartments next door, asking for permission to cut through the concrete, which sometimes we could give them. And then all of a sudden, you have a five box unit. And the reason they could do this, this is just showing you the landscaping and how attentive people are to their environment. But the reason we could do this was because of the subfloor. Because you could gut your unit, and you could replan it anywhere you wanted. You could move the kitchen from one place to the other. You were able to move the plumbing because of the subfloor. And so there is the sort of patina of 50 years of living. You can see how rich all, all the terraces are, the greenhouses. This is my own unit, which I restored and stripped to the way it was exactly in 1967, which, where I lived for many years, which I gave to McGill now. So it's open to the public, and you can visit it. But you see the unit in its nakedness. And then you see here what people have done of these units as they redone them and rechanged them and added greenhouses and every taste under the world, young architects redoing it one way. This is obviously uh, 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 contemporary young architects redoing it. This is some old fashioned stuff, but it is just amazing to see the flexibility that the building proved to have in terms of the diversity of people in it, as you can see it today. So this is end of part one. Um, and we'll move on to, in the, in the tomorrow, to all the habitats that followed and where it went from there. And also what's happening in the profession at that time as well. I mean, I always want to keep this in context because this is not happening in isolation. So let's open it to questions, comments. Baksha. Yes, yes, speaker, Bishvilech. Okay, yes, I have two Okay, hi. Thank you very much, first of all. What do you think the success of the community of the community, as well as what you saw of Lacorbozier? What are the differences, aside from the fact that ודבר שני זה אם אתה חושב שהיו השפעות, אם אתה יכול להרחיב על זה שהפכו את הים לאדמה, ואם זה גם השפיע על הפרויקט שלך. דיברת בהתחלה שהפכו... כן, כן. <coughs> זה לא ים, זה נהר. אה, כן. זה נהר. תודה. בואו נתחיל בשאלה החשובה, מה זה רחוב? אגב, בקטע יותר מאוחר נדבר על... מסמך שכתבנו אותו בשנות ה-70 של Habitat Bill of Rights. ואני אחזור לזה, אבל ניסינו להגדיר מה זה רחוב, מתי זה רחוב, מתי זה מסדרון. אז זה לא מספיק שזה פתוח לאור. כשהראיתי את הבניינים עם המסדרון החד צדדי, אז זה, זה חלל צר, זה מעבר צר עם דלתות וחלונות של מטבחים, זה לא בדיוק conducive to social living. הרחוב בהביטאט הוא, הוא פתוח, הוא חופשי מהבניין פחות או יותר, כניסות ויציאות מכל צד, אבל הוא גם נפתח לכיכרות, לשטחים גדולים. שם משחקים ילדים, שם באים ויושבים לקרוא ספר או לשחק קלפים, ואז האפשרות הזו שהרחוב הזה מוביל בין כניסות שונות, שהוא מעודד אנשים, א', הוא, אנשים פוגשים אחד את השני, וגם יש בו מקומות לפעילות, ואני אראה בפרויקטים שאנחנו בונים היום, הפעילות במעברים האלה והשטחים לפעילות הם מה שעושים את זה רחוב. וזה, וזה באמת מאפשר לחיי קהילה. בהביטאט, זה בקנדה, במונטריאו, זה לא בדיוק מקום שאנשים מחייכים אחד לשני ברחוב. פחות אפילו מה שבישראל, וגם פה לא תמיד מחייכים. ו, ובכל זאת, 
והביטאט ברור שיש חיי קהילה עשירים, יש להם עיתון של הביטאט, אני... פשוט מדהים לראות 150 משפחות, איזה, איזה פעילות חברתית יש שם. והארכיטקטורה לדעתי, לא רק לדעתי, לדעת אחרים שלמדו את זה יותר יסודי, מעודדת את כל הדבר הזה, שבבניין קונבנציונלי רב קומות עם מסדרונות פשוט לא היה קורה. אנחנו מקליטים את הדבר הזה, בגלל זה? מקליטים? שלום. אמרת שהגעת לעבוד במשרד, עזבת ואחרי שנה... תתקרבי קצת למיקרופון. עזבת ואחרי שנה חזרת והתנית את החזרה שלך בדרך כזו שאתה רוצה להעביר את, ה... את האידיאולוגיה והתפיסה שלך ל... לפרויקט, נכון? לא הבנתי, נכון. אמרת... You came back after a year and then you said you want to bring your own theme to the project? My own what? Teza. מה השאלה? שמעת? אז זהו, אז השאלה שלי היא כזו, שאתה היית אדריכל צעיר יחסית אז, חזרת למשרד ונתת איזושהי התניה לדבר שאתה מאמין בו. אז רציתי לשאול איך לדעתך אדריכל צעיר צריך להתנהג? כשהוא מגיע למשרד והוא כאילו בסופו של דבר אה, מאמין במשהו שהמשרד אה, פחות. מה השאלה? אני לא מבין את זה. אני שואל איך אתה צריך למקם את עצמך בתור אדריכל במשרד של עצמך או במשרד של מישהו אחר? של מישהו אחר, זה בדיוק מה ש... כשנכנסת למשרד ואז התחלת. זה, זה דבר מאוד אישי וקשה לתת אה, אה, מרשמים לדבר. כשאני הגעתי ללוקאן, זה בעצם, היו לי שתי עבודות לפני שהיה לי משרד שלי, אז הקריירה שלי היא לא טיפ, טיפוסית. בגיל 25 היה לי משרד שלי. אז עבדתי אצל ויין גינקל, שהוא היה מנחה שלי במגיל, שנה. וזה היה משרד של ארבעה איש, זה היה כאילו משפחה. ואחר כך עבדתי אצל כאן. ולכאן הגעתי, המשרד היה בן 25 איש. הייתי היחיד שלא למד איתו, או שהיה חלק מה... ש... של... של ייל, פן, פמילי. הייתי אאוטסיידר כזה שהגיע, והייתי בן, 20... הייתי בן 22. אז הייתי הילד במשרד. אבל... למזלי, מינו אותי לעבוד על מקווה ישראל, הבית, הבית כנסת שכדאי, בניין מדהים שלא נבנה, אבל כדאי לראות אותו בספרים של כאן. אולי כי הייתי ישראלי, אני לא יודע, אולי כי הייתי חצוף ושחצן, ואני לא יודע, קשה לי להסביר, אבל מצאתי את עצמי אחראי לפרויקט בשלב מסוים. ואחר כך עבדתי על הפרויקט בהודו של ה-Management Institute, באמדבאד. אני חושב שבאים למשרד, צריך פשוט לצלול לתוך העסק ולהתנסר לעבודה ומעריכים אותה. הצרה היא שהיום המשרדים הם אחרים. וקשה לי אפילו לתת עצה שאני חושב בארצות הברית במיוחד, שרוב המשרדים זה 500 איש, 300 איש, SOM, HOK, כל האותיות האלה. ו... מה קורה לבן אדם שבא למשרד כזה, ויש מאות אנשים וקבוצות כאלה וקבוצות... זה מפחיד אותי. אני אפילו לא יודע איך לייעץ לדבר הזה. העצה שלי היא לכו למשרד קטן, שבו לא נאבדים לגמרי, ששם לדעתי תמיד אפשר ללמוד יותר. אבל בארצות הברית פחות ופחות משרדים אפשר לומר עליהם שהם משרדים... אפילו המשרד שלי היום <coughs> הוא איזה 80-90 איש, ואני... זה, זה הרבה יותר טוב מהמשרדים האחרים, מפני שיש הרבה מנטרשיפ, אבל אני לא חושב שהכי קל היום שבאים למשרדים היותר גדולים למצוא את מקומך, אבל זה הכל תלוי בכם, בתעוזה וביכולת, ושאלה קשה. תודה. אתה יכול לענות, אתה עבדת אצלי, אז אולי אתה יודע את התשובה, אבל אתה עבדת במשרד יחסית קטן. כשעבדתי אצל לואי קאן, 
אז הייתה, היה פרויקט שלואי קאן עשה סכמה, ואני עשיתי סכמה אחרת של מגורים שמקרים מעל מבני ציבור, והראיתי את זה ללואי קאן, ולואי קאן פסל את זה. זה נכון מה שאני אומר עד כאן? שזה קרה לי? כן. לא, קיבלתי ביקורת אצל כאן, אבל זה כתוב בספר שלנו. אבל לא דווקא בדוגמה הזו. רק רגע. ואז לא הבנתי למה הוא פסל את הסכמה. ואחרי שנים שהיה לי משרד שלי, הבנתי 아, למה טוב, הוא פסל את הסכמה. קצת שינית את זה. מה שאני, ב... שבנינו את הפרויקט בהודו, וכאן עשה אותו כולו בלבנים, ו-Labor Intensive Construction, ואני בא מאסכולה של Pre-Fabrication, Labor Saving וכל זה, אז אני... הייתה לי ביקורת, ואמרתי לו באיזה ערב שישבנו שם, למה אתה לא עושה את... למה אתה לא מביא להם את הטכנולוגיה, את הטכנולוגיה של המערב? ש... ודיברתי על איך שראיתי בהודו, שביקרתי את הנשים יושבות, ועם פטיש שוברות אבנים כדי לסלול כבישים, עם פטיש ביד. אז הוא אמר לי, תקרא את גנדי, תבין למה אני עושה את זה ב-Labor Intensive. ולא הבנתי. עד אחר כך, כשהייתי בהודו ועבדתי בהודו, הבנתי שבאותו שלב בכלכלה של הודו, זה היה counterproductive לבוא עם טכנולוגיה, מפני שהכוח אדם היה שם, והוא היה, הוא, הוא דרש עבודה, וזו הייתה עבודה, וזו הייתה פרנסה. אז לזה, לזה התכוונתי. כן, לא, לא תמיד צודקים, ולא תמיד רואים את זה. אני רציתי לשאול לגבי פרויקט הביטאט. זה אולם יפה, אבל אני לא שומע בלי האקוסטיקה, לא. לגבי פרויקט הביטאט, שברור שזה פרויקט מאוד יוצא דופן בהרבה מאוד מובנים. ואחד המובנים זה שזה בעצם מין הדגמה טכנולוגית שבסבסוד ממשלתי. זאת אומרת, היזם פרטי, לעומת ממשלה, לא עושה את אותה מערכת שיקולים. למשל, הקרקע, אני מניח, הייתה בחינם בפרויקט מהסוג הזה. ואם באים לעשות את זה, להציע חזון כזה לשוק הפרטי, אז עולה שאלה של... ציפוף, ניצול קרקע, כמה יחידות אתה מצליח לעשות מיחידת קרקע מסוימת. וייתכן שמבחינה זו, עם הפריסה ועם האווריריות שלו, השוק הפרטי יכול להכשיר אותו כפרויקט בזבזני. זה, זה נושא שנחזור אליו עוד, <coughs> של ה-Public-Private Sector, ש, שהגיע לפרויקט ברייקת'רו, uh, שהממשלה האמריקאית ניסתה לזרז ולשפר ולעודד בנייה. טכנולוגית נקרא לה, Industrial Prefabricated Housing, הם הבינו את הבעיה הזו של ה-Private Sector בפרויקטים היותר קטנים, אין אפשרות להשקיע בפיתוח של הטכנולוגיות. אתה צריך קנה מידה אדיר כדי, אנחנו רואים את זה בתעשיות אחרות, מה, מה הולך לפיתוח של, לדיזיין של מכונית או של, של הטלפון שלנו, ובבנייה זה לא קורה. אין את הקנה מידה, אין את הריכוז של קנה מידה, אני, אם אני מבין את השאלה שלך נכון. ואחת מהבעיות שלנו זה איך להביא לריכוז הזה שיאפשר את הפיתוח הטכנולוגי. הבנתי את השאלה נכון? אני יותר התייחסתי לא, לאו דווקא להיבט של התיעוש או המודולציה של הבנייה, אלא יותר לנושא של ניצול קרקע נתונה מבחינת צפיפות על, על תא שטח נתון. ‫שואלת... מה קורה שהצפיפות היא פי שלוש, פי ארבע, פי חמש? והאם אנחנו יכולים להגיע לאותן תכונות סביבתיות ואיכויות בצפיפויות ההרבה יותר גבוהות? ולזה נגיע. אבל באופן כללי, אני חייב לומר, שעלות הקרקע היא בעצם הבעיה הכי קשה מבחינת affordability של housing. ומעניין לקרוא בעיתונים כל יום על מחירי הדירות בארץ. ולא להבין את הבעיה העקרונית, שהיא לא של הקבלנים, 
היא בחלקה חוסר היעילות של, של, תעשיית, של, 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 של תעשיית הבנייה, אבל היא ברובה תוצאה של מחירי קרקע שמינהל מנה, מקרקעי ישראל גורם אותם. בסינגפור רוב הקרקע הציבורית, כמו שבישראל, וה-URA מוציא למכרזים קרקע לבניית יוקרה, וככל המרבה, יותר טוב, אבל כל שנה הם בונים אלפי דירות על קרקע ממשלתית, שמחיר הקרקע הוא אפס לכל מי שצריך את זה באוכלוסייה, שהוא מקבל את זה, זוגות צעירים, אנשים צעירים, שקונים דירה במחיר קרקע אפס, ותוך חמש שנים הם גם יכולים למכור אותו, אם יש באפשרותם לקדם את עצמם. אז כל העניין הזה של מחיר קרקע, בייחוד במדינה שבה הרבה מהקרקע היא ציבורית, הוא נושא מאוד מורכב, ולדעתי בארץ מטופל בצורה מאוד מאוד קפיטליסטית, אני, 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 אני חושב שמינהל מקרקעי ישראל הוא ספסר הקרקעות יותר גרוע מהספסרי הקרקעות שאנחנו מכירים בסקטור הפרטי. אני לא מסכים עם ההערה שלך, הרבי אתה מרגיש שאתה בבית שלך לגמרי פרטי, אתה לא שומע, אתה יוצא למרפסת, אתה רואה מרפסות אחרות, זה כמו שאתה בכפר, בחיפה אתה יוצא באזורי הר הכרמל והדר הכרמל, אתה יוצא למרפסת, אתה רואה עוד בגלל למרפסת, אבל כשאתה בדירה אתה מרגיש פרטיות ואתה פתוח לכיווני נוף רבים אתה לא מרגיש שאתה בדירה, אתה מרגיש שאתה בבית שלך. עכשיו, יש נושא מאוד מעניין שהוא חיי הקהילה בבניין. אז בהביטאט אנחנו סוחבים הוריזונטלית מפיר לפיר, ושאנחנו רואים בקשר ההוריזונטלי כפוטנציאל חברתי לחיי קהילה. ב-Luxury Buildings, בבנייני יוקרה באסיה, לא רוצים לראות את השכן. והמודל האידיאלי של בניית יוקרה זה מגדלים מאוד צרים, כמו שאתה רואה בניו יורק, עם מעליות שלך יש מעלית שלך שמכניסה אותך לבית שלך בלי שתעבור במסדרון, זה הסופר סופר לקשורי. אבל מה זה אומר לך? שלמי שיש הרבה כסף והוא מוציא 50 מיליון דולר או 40 מיליון דולר על דירה שהוא לא רוצה לראות אף אחד, זה טיפוס חברתי מאוד מסוים. ש... לא רק שהוא לא רוצה חיי חברה, הוא מפחד מהחשיפה. ויש ארכיטקטורה שלמה שעכשיו מתפתחת, גם באסיה, גם בניו יורק, של אותם בניינים שמאפשרים לך, אפילו בערב הסעודית זה יותר קיצוני, אתה עולה עם האוטו למעלה ואתה חונה אותו ליד הבית שלך. אז זה מודל חברתי אחר, אני לא, לא דוגל בו. כן, היי, לי יש שאלה? עכשיו במבחן המציאות שעברו שישים שנה, היה משהו שהיית מתכנן אחרת? משהו שעכשיו אתה רואה שאולי היה עדיף לעשות אחרת? אז, אז שתי הרצאות הבאות יענו לשאלה שלי. מעולה, נשמע טוב, נשמע מפורט. <laughs> אז תודה רבה למשה על ההרצאה באמת מאלפת, לסטודנטים פה, סטודנטיות פה, האמת באמת תראו תזה של תואר ראשון, שימו לב כמה היא אינטגרטיבית, כמה היא מתייחסת לטכנולוגיה, פבריקיישן, לאיכויות חיים, לתפיסות מגורים מורכבות, אני מאוד שמח שאתם פה, באמת זה, אני חושב שזה שיעור מאלף, אז תודה משה.